Good morning, all of you. Good morning, all of you. Okay. Uh, Namala e class Indian religion. <coughs> Sorry. Namala in the class Indian religion. I'm going to talk. Kind of class like in the Vadisan or Menda. Martial arts. Okay, okay. A caravasa in the Lola. Okay. okay. Okay, but I'm Indian religion and what the Indian religion of Kusanaka and Delo Carriago. Different types of religion on the Permita. Okay, different types of religion under Parne, the Lamon religion like in the Parne, then religion. Okay. Ah, ah, Buddhism. Okay, fine. Ah, the late term prominent at the Mulaganeda Hinduism. Okay, upon the Muladim Mulvarno, unity and diversity, like in the land or not diverse. Religions on the Maka. Alay. Upon India promoting the Sambana, secularism, the Arnold Lapa. Alay. Namada Constitution, Article twenty five and twenty six, like a parin on the either religion when Anglo Raku propagate TM. Alay. Athena Indi Tayalke, Ialandana Sina, the Constitution and Vedicana area. Either religion when I can see him, any book, religion illa there. Need issue of the Adrian, atheist I did an Angla, Angan MGM. Alay. And then our discipline of the Kanada, our Kadu, Angana than a GM. Upon we have various religions. We have secularism. We have a religion. We have a religion. We religion. We have a religion. We have a diverse nation. We have a religion. 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 We Either on our faith, that we follow you another. For the Mala, we kill him, Mori religion in Namla, and the Barane. We know to Martin the Pamela, Latinum accepting under, and the Latinum promoting under. Alay. Okay. Upon the religion in India. Indian government is not bound by a particular religion. Namaka number of positive secular son. France acquired the number of the Okumori positive in the Polish like a particular now. Very positive secular son, number the Akana, number from Muslims are an Gavaka Talil Vilam, six are an Gavaka Tarban Geta. Pendana number identity and Amkur Vilia. France Lamanga Lalo. Alle upon Namaka or another number of positive secular son. Upon the government in Amaka, Ella Tarthilum, religion, either religion or number follow Jane, as an Indian number support in under. So, we have Indian or another large number of religion. Region wise, we have religions and we have faith follow. We have three grammar and rural areas. We have the presence of innumerable different faiths and sects. We have a culture part of our religion. We have a culture that is diverse. Indian religion is not a class. Pine, and number Ipa number Varno Sri Varna Vole, majority of the population Hinduism on a follow Jaina. She Hinduism Matra on a Namkola, Alla, Parna Vole, secular Samana follow in a zone Hinduism Matra Alla, Namaka, Hinduism in the Koda than a culture religions in Namakonda, Adilapam, Engine Adu Valarno and the Varna, e dominant majority people, e Hinduism on a follow Jaina number, number Mumba the class like a Samsarju. In the Ibram, Lakshmi Barna Brahmins worker, Korsuda, elite peoples are follow Jena. Upon Samoth and Tarat and Nikin Alkarka in the Avaka rituals, Jayan or Ladigar and Lila, Ambalati Karan or Ladigarilla, worshipping and Ladigarilla. A power in the Idin against Titan, Korsu religions of Homaito. Then our Kunguda have any fuller religions of Homaito. Namada Kalsana Partitan, religions of Homaito. There are certain religions emerged due to the protest against Hinduism. Alangal Adin to dominant our dominant power negative right number in the cave another Jainism, Buddhism, Sikhism. Namakaria. If we can carry out our literature volume of the Chirnole, the other Sanskrit on a Brahman uh literature, Brahmanism literature of Sanskrit Iron Angular, Buddhism, Sikhism, Jainism and the Pali Pragur the Kernole, Ale Ababramsa, Ipam even Buddha 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 Buddha
അപ്പം അതൊക്കെ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു അധികം സയൻറ്റിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഒന്നുമല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈനിസം ബുദ്ധിസം സിക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാരെ അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലീജിയൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രണ്ട് ഇതാണ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഫോം ഡ്യൂ ടു കോൺഗസ്റ്റ് ഓർ കോളനൈസേഷൻ ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും വന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ പേർഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇസ്ലാം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോൺസ് ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും നമുക്കിവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമും എങ്ങനെയാ വന്നത് കോൺഗസ്റ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കോളനൈസേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് റിലീജിയനാണ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് മൈഗ്രൻറ്റ് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മറ്റുള്ളയിടത്ത് നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന കുറച്ച് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ജ്യൂസ് സെറോസ്റ്റൈൻസ് ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് ബഹായ് ഫെയ്ത്ത് ഈ ബഹായ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ജ്യൂസും സെറോസ്റ്റൈൻസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫെയ്ത്ത് ആണ് കേട്ടോ അവരും അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മൈഗ്രൻ ജ്യൂസ് സെറോസ്റ്റൈൻസ് ആൻഡ് ബഹായ് ഫെയ്ത്തുകാർ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഉള്ള റിലീജിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെജോറിറ്റി പാർട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മള് സോറി ഏത് റിലീജിയൻ ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുവിസം പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഇതുള്ളത് ആ ബഹായ് മൂവ്മെന്റ് ബഹായ് ഫെയ്ത്ത് പിന്നെ ബഹായ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര റീജിയണൽ വൈസ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അധികം ഒന്നുമില്ല ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ജൈനിസം ബുദ്ധിസം സിക്കിസം ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള റിലീജിയൻസ് ഓക്കെ നമ്മളെ ഹിന്ദുവിസം കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിന്ദുവിസം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താ ഫസ്റ്റത്തെ സിവിലൈസേഷൻ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏത് റിവർ ആയിരുന്നു ഇൻഡസ് വാലി അല്ലെ ഇൻഡസ് റിവർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പം ആര്യൻസ് എവിടെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഇൻഡസിന്റെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പേര് വന്നത് അപ്പം ആ ഇൻഡസിന്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ് ആ ഒരു റിവറിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഹിന്ദു അതായത് ഇൻഡസിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ അവരെ ഇൻഡസ് തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പേർഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് എന്താ ഹിന്ദു ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നപ്പോ അങ്ങനെ വരുന്ന വേർഡ് ആണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡസ് റിവറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിക്കുന്നവര് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ആ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അതായത് പേർഷ്യൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇൻഡസ് റിവറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അവര് റിലേ അവര് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അങ്ങനെയാണ് പേർഷ്യൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഹിന്ദു എന്നുള്ള പേര് നമ്മുടെ ആ റിവറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ പക്ഷെ ഈ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മെജോറിറ്റി പീപ്പിളും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു റിലീജിയൻ ആയിട്ടാണോ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ സെവറൽ കൾസും സെക്സും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒത്തിരി നമുക്കറിയാം അപ്പം ഹിന്ദുവിസം ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഹിന്ദു വിച്ച് വാസ് ഇന്റർ ടു റെഫർ പീപ്പിൾ ഹു ലീവ് ഇൻ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ സറൗണ്ടിങ് ദ ഇൻഡസ് റിവർ ആ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിന്ദുവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുവിസം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആ ഇൻഡസ് റിവറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എവ
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിവറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിക്കുന്നവര് അവിടെ താമസിക്കുന്നവര് ഹിന്ദുസ് അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയനും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും ഫോം ആയി വരുന്നത് ഈ ഹിന്ദു ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാമയും അർത്ഥയും അതായത് കാമ അർത്ഥ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഗോൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ കാമ അർത്ഥ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്ലഷർ അല്ലെ കാമ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഷർ അർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ധനം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ട വേണ്ടത് മോക്ഷമാണ് അതായത് മോക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ആ ഒരു സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്താ മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മോക്ഷം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അത് തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ഗോൾസ് ഹിന്ദുസം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഷർ നമ്മൾ എടുക്കുക ആൻഡ് ധനം നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ മോക്ഷയും കൂടെ സാൽവേ അതും അറ്റൈൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഹിന്ദുസത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹിന്ദുസം എന്ന് പറയുന്നത് വേദിക് ആൻഡ് പ്രീവേദിക് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉപനിഷത്ത് അറിയാലോ അല്ലെ ഉപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദുസത്തിൽ ഒരു ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ അന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ പറയാം ബ്രഹ്മചര്യ ബ്രഹ്മചര്യ അറിയാല ബ്രഹ്മചര്യം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ഏതൊരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ഗ്രഹസ്ഥ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് വാനപ്രസ്ഥം അതായത് ഒരു ഹെർമിറ്റ് ഒരു അസറ്റിക് ലൈഫ് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ട് ആ സന്യാസമാണ് ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് സന്യാസം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ബ്രഹ്മചര്യം ഗ്രഹസ്ഥ വാനപ്രസ്ഥം ആൻഡ് സന്യാസം ഇതാണ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഉപനിഷത്ത് അപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗോൾസ് അതായത് ഹിന്ദുസത്തിന്റെ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാമ അർത്ഥ പിന്നെ മോക്ഷ കാമയും അർത്ഥയും നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ഷയും കൂടെ ചെയ്യണം അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജില്ലേ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ അയാൾ മോക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് ഹിന്ദു ഇതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹിന്ദുസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി സെക്സും ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സെക്സും ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൾസും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് സെക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈഷ്ണവിസം ശൈവിസം ശൈവിസം എന്നാണ് അതെ ശൈവിസം ശക്തിസം ആൻഡ് സ്മാർട്ടിസം സ്മാർട്ടിസം അതെന്താ കാണാം വൈഷ്ണവിസവും ശൈവിസവും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു വൈഷ്ണവിസവും ശൈവിസം എന്താണ് വൈഷ്ണവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെ ലോർഡ് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബി സിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താ ഭഗവതിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ വൈഷ്ണവിസം എക്സാക്ട്ലി അതായത് ഭഗവതിസം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഭഗവതിസത്തിന് ഭഗവതിസം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനിസം എന്നൊക്കെ പറയും വിഷ്ണുവിന്റെ ഇൻകാർണേഷൻസിനൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി അപ്പം ഈ കൃഷ്ണനിസത്തിൽ നിന്നാണ് വൈഷ്ണവിസത്തിന്റെ റൂട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ വൈഷ്ണവിസത്തിന് ഒത്തിരി സബ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ വൈഷ്ണവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ലോർഡ് വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവതിസം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനിസമാണ് പിന്നെ സബ്സെക്സ് ഉണ്ട് വൈഷ്ണവിസത്തിൽ സെവറൽ സബ്സെക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ശൈവിസം എസ് എച്ച് എ ഐ വി ഐ എസ് എം ആണ് എസ് സ്വർണം ഓടാതിരിക്കുന്നത് ശൈവിസം ശൈവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവൈറ്റ് അല്ലെ ലോർഡ് ശിവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു ഇത് ഈ ശൈവിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പഴയതാണ് അതായത് വേദിക് ആ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടാണ്
ഇന്ത്യൻ റിലീജിയൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഷ്ണവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോർഡ് വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിന്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവിദ്യസം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനിസം ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി മില്യ ബി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗവിദ്യസം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനിസം ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈഷ്ണവിസം വരുന്നത് ശൈവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലോർഡ് ശിവേനെ ആരാധിക്കുന്നു അതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേദിക് പീരീഡില് ഡയറ്റി ആരായിരുന്നു വേദിക് പീരീഡിലെ ഡയറ്റി രുദ്ര രുദ്ര ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ശൈവിസം വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ശക്തിസം ശക്തിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ദേവിക്ക് ഒരു പ്രോമിനന്റ് ഇത് കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഫീമെയിൽ ആ ഒരു എനർജിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ശക്തിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡസ് അതായത് ദേവിയാണ് സുപ്രീം ക്രിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം പവർഫുൾ ആയത് ശക്തി ദേവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് സുപ്രീമസി എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ ശക്തിസം നമുക്ക് തരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ശരിക്കും സബ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് തന്ത്ര തന്ത്രയുടെ ഒക്കെ സബ് ട്രഡീഷൻസ് ഈ ശക്തിസത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ശക്തിസം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്മാർട്ടിസം സ്മാർട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് ശിവ ശക്തി ഗണേഷ് വിഷ്ണു സൂര്യ ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റീസിനെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്മാർട്ടിസം ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലെ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു അതായത് ശിവ ശക്തി ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരുന്നു ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിൽ സുപ്രീം പവർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഗണേഷ് അറിയാം ഗണേഷ് ആരാ വിനായകൻ ഗണപതി അല്ലേ ഗണേഷ് പിന്നെ വിഷ്ണു സൂര്യ സൂര്യശക്തി ഈ ഇത്രയും പവറിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതാണ് സ്മാർട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇതില് ഇതില് കുറച്ച് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് നിർഗുണ ബ്രഹ്മ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ സ സഗുണ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിർഗുണ ബ്രഹ്മൺ ആൻഡ് സഗുണ ബ്രഹ്മൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താ നിർഗുണ ബ്രഹ്മൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് ബ്രഹ്മൻ വിത്തൌട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ബ്രഹ്മൻ വിത്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും അതായത് നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മനെ ആരോപിച്ച് ഇത് നിൽക്കുന്നത് സഗുണ ബ്രഹ്മൺസോ നിർഗുണ ബ്രഹ്മൺ എന്ന് ബ്രഹ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിലും ആരോപിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നിർഗുണ നിർഗുണ ബ്രഹ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റും സഗുണ ബ്രഹ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വൈഷ്ണവത്തിലും ശൈവസത്തിലും ഒത്തിരി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമ്പ്രദായാസം ഉണ്ട് സമ്പ്രദായാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആരാധനാ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശൈവിസം തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് സെക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവിസം തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് സെക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ഫോർ സെക്സ് അണ്ടർ ഹിന്ദുവിസം ഹിന്ദുവിസം തന്നെ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിലീജിയൻ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഫോർ സെക്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് വൈഷ്ണവിസം ശൈവിസം ആയിഷ ശൈവിസം എന്നാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ എസ് എച്ച് എ ഐ വി ഐ എസ് എം ആണ് ശൈവിസം പിന്നെ ശക്തിസം പിന്നെ സ്മാർട്ടിസം ഈ നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രോമിനൻ സെക്സ് അണ്ടർ വൈഷ്ണവിസം പറഞ്ഞ പോലെ വൈഷ്ണവിസത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോമിനൻ സെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ ആണ് വർക്കാരി പന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കാരി സമ്പ്രദായ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് രാമ രാമനന്ദി സമ്പ്രദായ തേർഡ് വൺ ആണ് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായ അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്കാരി പന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോർഡ് വിഷ്ണുവിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതായത് വിദോഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോർഡ് വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ വിദോഭ ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് വർക്കാരി പന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കാരി പന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കാരി സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് വരി എന്ന് ഈ നമ്മളെ ഇതൊക്കെ പറയത്തില്ല പിൽഗ്രിമേജ് നമ്മൾ പിൽഗ്രിമേജ്
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് രാമനന്ദി സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മോണോസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രാമനന്ദി സമ്പ്രദായമാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഈ വൈഷ്ണവ ശക്തി തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അദ്വൈത സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള രാമനന്ദ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ അദ്വൈത സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള രാമനന്ദ ഇവിടെ എന്താ ലോഡ് രാമ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ലോഡ് രാമാനെയാണ് ഇവര് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ ചെൻ ഫോമിൽ ഒരു ഫോമിനെയാണ് ഇവര് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ലാർജ്ലി ഇവര് എന്താ അസറ്റിക് പീപ്പിൾ ആണ് അതായത് സ്ട്രിക്ട്ലി അസറ്റിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് എല്ലാ വേൾഡ്ലി സുഖത്തിൽ നിന്നും പ്ലഷറിൽ നിന്നും മാറി നിന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു സന്യാസി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫില്ലേ ലൗകിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ഇവര് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അവർക്ക് അങ്ങനെ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഒരു ഇത് പിന്നെ അവരിലുള്ള രണ്ട് സെക്ട് ആണ് ത്യാഗി ആൻഡ് നാഗാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗി ആൻഡ് നാഗാസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാമാനന്ദി സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായ അതിന്റെ മെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധവാചാര്യാണ് മാധവാചാര്യയുടെ ഒരു ഇതാണ് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായ അതും ലോഡ് വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ വൈഷ്ണവിസം ആണ് പറയുന്നത് ലോഡ് വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ എങ്ങനെയാ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട് പുഷ്ടിമാർഗ സമ്പ്രദായ പുഷ്ടിമാർഗ സമ്പ്രദായാലും നമ്മൾ ശരിക്കും കൂടുതലും കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണനെയാണ് അവരുടെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണൻ എന്താ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻകാർണേഷൻസ് ഓഫ് വിഷ്ണു ആണ് അല്ലെ അപ്പോ അവിടെ കൃഷ്ണനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വല്ലഭാചാര്യാണ് ഈ പുഷ്ടിമാർഗ എന്താ പ്രപോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വർക്കാരിപ്പന്ത് രാമാനന്ദി സമ്പ്രദായ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായ ആൻഡ് പുഷ്ടിമാർഗ് ഇത്രയാണ് വൈഷ്ണവിസത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രോമിനന്റ് സെക്സ് അണ്ടർ ശൈവിസം ശൈവിസത്തിൽ നമുക്ക് നാഗ്പന്തി വരുന്നുണ്ട് ലിംഗായത്തിസം വരുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണാമി സന്യാസീസ് വരുന്നുണ്ട് അഘോരീസ് വരുന്നുണ്ട് സിദ്ധാസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നാഗ്പന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോരഖ്നാഥ് ആൻഡ് മത്സ്യേന്ദ്രനാഥ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വർഷിപ്പിംഗ് രീതിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മള് ലോഡ് ആദിനാഥ് ആദിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ശിവന്റെ ഒരു ഫോം തന്നെയാണ് ആദിനാഥ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലോഡ് ആദിനാഥിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ഹതയോഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരാളുടെ ബോഡീനെ അവേക്കൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഹതയോഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹതയോഗ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്നിക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ നാഗ്പന്തീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലിംഗായത്തിസം ലിംഗായത്തിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ മോണോത്തീസമാണ് അതായത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് ലോഡ് ശിവേനെയാണ് അവരിതാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെന്താന്ന് അറിയാവോ വേദാനെയും കാസസ്തത്തിനെയൊക്കെ ഇവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദാസിനെയും കാസസ്തത്തിനെയൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ വേദാസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നാ കൂടുതൽ ഡയറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ വേദാസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഇവർ പറയുന്ന എന്താ മോണോത്തീസം ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോത്തീസം ആണ് വൺ ഗോഡേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലോഡ് ശിവേനെയാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നിനെയും ഇവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വേറൊരു വേദാസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉപനിഷത്സിനെയോ ഒന്നിനെയും ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാസിസ്റ്റവും ഇവരാണ് കാസിസ്റ്റ് എന്ന് എങ്ങനെയാ ഡിഫറെന്റ് ഗോഡ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ കാസിസ്റ്റം ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത് ഒരു ഗോഡ് ആണെങ്കിൽ കാസിസ്റ്റം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ലിംഗായത്തിസം ആൻഡ് കാസിസ്റ്റത്തിനെ ഇവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലിംഗായത്തിസം അതൊന്നും നോട്ട് ചെയ്തോണേ അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ലിംഗായത്തിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാസവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കന്നഡ പോയിറ്റ് ആണ് ബാസവ ബി എ എസ് എ വി എ ബാസവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കന്നഡ പോയിറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ലിംഗായത്തിസം കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറി കേട്ടോ
നെക്സ്റ്റ് വന്ന നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ദക്ഷണാമി സന്യാസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷണാമി സന്യാസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈത വേദാന്ത ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഒരു സെക്റ്റാണ് ദക്ഷണാമി സന്യാസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈത വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ആത്മൻ ആത്മൻ പ്യുവർ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആത്മൻ നമ്മൾ ബ്രഹ്മനുമായിട്ട് അതായത് ആത്മനും ബ്രഹ്മനും എന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു പിന്നെ ദൈവവും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ അദ്വൈത വേദാന്ത ആ ഫിലോസഫി പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ബ്രഹ്മനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്യുവർ ആ ഒരു പ്യുവർ സംഭവമാണ് അദ്വൈത വേദ വേദാന്ത എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഈ ദക്ഷണാമി സന്യാസീസിന്റെയും അതായത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷണം ഇവരെ ഒരു ടെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദക്ഷണാമി സന്യാസീസ് എന്ന് ഇവരെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ടെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് അഘോരീസ് നമ്മള് ഈ സിനിമാസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലെ അഘോരീസ് അഘോരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോർഡ് ശിവ ലോർഡ് ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ഭൈരവ മോണിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെക്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവര് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റീ ഇൻകാർണേഷൻ ത്രൂ സാധന അവര് പറയുന്നത് അവരൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ റീ ഇൻകാർണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ അവതാരം ആ ഒരു ഇത് എടുക്കുന്ന സാധനയിൽ കൂടെയാണ് അതായത് അങ്ങ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ മോക്ഷത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് അതായത് ഹിന്ദുസത്തിന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് കാമ അർത്ഥ മോക്ഷ അപ്പൊ അതിൽ മോക്ഷ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ മരണത്തിൽ കൂടെയാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ റീബർത്തിൽ കൂടെയാണെന്നൊക്കെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ഇതാണ് സാധന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് അതായത് ഇവരുടെ മോക്ഷം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് സാധന എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് സിദ്ധാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് തമിഴ്നാടുവിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അവരെന്താ ഈ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സീക്രട്ട് രസായനസ് ഒക്കെ അവർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരും ലോർഡ് ഷിബയുടെ മറ്റൊരു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആരാധകരാണ് സിദ്ധാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഈ സിദ്ധമാരൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് അവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവരും സ്പിരിച്വൽ പെർഫെക്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഇവരുടെ രസായനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ പെർഫെക്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആണ് രസായനാസ് പിന്നെ ഇവര് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വർമ്മം വർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ആണ് വർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സിദ്ധാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പ്രോമിനൻ സെക്കൻഡർ വൈഷ്ണവിസത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് നാഥ്പന്തീസ് ഉണ്ട് ലിംഗായത്തിസം ഉണ്ട് ദക്ഷണാമി സന്യാസീസ് ഉണ്ട് അഘോരീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സിദ്ധാസ് ഉണ്ട് അതില് നാഥ്പന്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോരഖ്നാഥും മത്സ്യേന്ദ്രനാഥും ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രപ്പണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവര് ലോർഡ് ആദിനാഥ് അതായത് ശിവയുടെ ഒരു ലേ സ്വാമാണ് ആദിനാഥ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോർഡ് ആദിനാഥിനെയാണ് അവർ പൂജിക്കുന്നത് ഹതയോഗ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ സാധന ആൻഡ് രസായനസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല സോറി സെൽഫ് പ്യൂരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഈ ഹതയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഹതയോഗ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക് ആണ് അതായത് അവരുടെ ബോഡിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതായത് അവരുടെ മൈൻഡിനെ ഒരു അവയക്കണ്ട മോഡിലോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വേൾഡി വേൾഡ്ലി ഡിസൈറിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലഷർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആങ്കർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഈ മോക്ഷം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നിനോട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്താ നമ്മളൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്താ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി ചുറ്റി നടക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഫിലോസഫീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആണ് ഇവരും പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹത്യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് നാഥ് പന്തീസ് സ്
ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരല്ല അവരൊരു വാണ്ടേഴ്സ് ആണ് അവരപ്പൊ ഈ സാധന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് കൂടെ ടെക്നിക്ക് കൂടെയാണ് ഈ മോക്ഷ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരും അതിൽ നിന്ന് വേൾഡ് ഡിസയർ ആങ്കർ ഹാപ്പിനെസ് ഇതൊന്നും അവർക്കില്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഘോരീസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സാധന എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിദ്ധാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ലോഡ് ഷിബേന്റെ ആരാധകരാണ് അവർ മെയിൻലി ഒരു അവരുടെ ബോഡി എവേക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആണ് രസായനാസ് പിന്നെ അവർ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് മാർഷ്യൽ ആർട്ടിന്റെ സോറി ബർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്ടിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ആര് സിദ്ധാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തി എന്ത് പറ്റി ഉറക്കമായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതായത് എന്താ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അതെന്താ മെയിൻ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണിസത്തിനോടുള്ള ഒരു ഒപ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹിന്ദുയിസം തന്നെ ബ്രാഹ്മണി ബ്രാഹ്മൺ ബ്രാഹ്മൺ റിലീജിയൻ ആയിരുന്നു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ റിലീജിയൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം സാധാരണക്കാർക്കാർക്ക് അത് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ദൂരെയായിരുന്നു അല്ലെ അവർക്ക് റിച്വൽസ് ഒക്കെ അവരെ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വർഷിപ്പ് ടെമ്പിളിൽ കയറാനുള്ള അനുവാദം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോഡ്സിന് അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ ജൈനിസം ബുദ്ധിസം സിക്കിസം ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ അവർക്ക് എത്രയും അവരുടെ ദൂരത്ത് അതായത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടുള്ള ദൈവം ഏതാണോ ആ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ എമർജൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഭക്തി മൂവ്മെന്റിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ കൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ദൈവത്തിനെ ഒരു നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരാളായിട്ട് കാണുക അതൊരു ഗോഡ് എന്നുള്ളൊരു ആ സുപ്രീം പവർ കളങ്ങിന്നല്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലവ് ഒക്കെ അതായത് ദൈവത്തിനോടുള്ള ഒരു പേടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹത്തിൽ കൂടി ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഭക്തി മൂവ്മെന്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മീരാബായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ കബീർ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ കുറച്ചുകൂടെ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി ഒരു ലവ് ആ ഒരു ലവ് ആൻഡ് റൊമാൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെയാണ് അവരൊക്കെ കാണി ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ആ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ആ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എമർജൻസ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ പീരീഡിൽ അപ്പൊ ആ ഭക്തി മൂവ്മെന്റിനും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കബീറ മീരാബ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സാധാരണക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ സെക്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആൽവാസ് ആൽവാസ് നമ്മുടെ ഷൈവൈറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നായനാസ് അതായത് ഷൈവൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് നായനാസ് വൈഷ്ണവൈറ്റ്സ് അതായത് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ആൽവാസ് ഈ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൺസ്ക്രിപ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിലോട്ട് ഏതാണോ ലാംഗ്വേജസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവര് ആരാ ഈ കബീർ ദാസ് അല്ലെങ്കിൽ മീരാബ ഇവരൊക്കെ ഉള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിനെ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വൈഷ്ണവൈറ്റും അതായത് ആൽവാസും നയനാസും വൈഷ്ണവി വിഷ്ണു ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ആൽവാസ് ശിവ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നയനാസ് അവര് ഈ സമയത്താണ് ഒരു തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറിന്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവരൊക്കെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എമേർജ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സമയത്ത് എന്താ നമുക്ക് കുറെ നമ്മുടെ അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ സതി അല്ലെ ചൈൽഡ് മാരേജ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റിലീജിയന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാ
നമുക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം പണ്ടത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏർലി ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആയിരിക്കും അതായത് വിമന് വളരെയധികം ഏജ് കുറവായിരിക്കും കുഞ്ഞു സ്ത്രീകളായിരിക്കും അറിയാമല്ലോ ആ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം വളരെ വയസ്സായുള്ള ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരും മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും മരിക്കും മനസ്സിലായോ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ അതായത് ഭക്തി മൂവ്മെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ട് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഒക്കെ എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവിലാണ് സതി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാകുന്നുണ്ട് മീൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഹോളിയസ്റ്റ് ഹിന്ദു സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ വേദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രീ വേദിക് ആൻഡ് വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ എന്താ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ വേദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിയസ് ഹിന്ദു സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഡിവൈൻ നോളജ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ വേദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈൻ നോളജ് ആണ് ഈ ഡിവൈൻ നോളജിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാ ഋഗ്വേദ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ്സ് അല്ലെ മന്ത്രങ്ങളും അതിനെ ഒരു ഡേറ്റിനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പൂജിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വേദയായിട്ടുള്ള ഏത് വേദയാ ഋഗ്വേദയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നാണ് യജുർവേദ യജുർവേദയിൽ എന്താ പറയുന്നത് പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് റിച്വൽസ് ആ റിച്വൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് യജുർവേദയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് വേദയാണ് സാമവേദ അല്ലെ വേദാസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് അല്ലെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന വരുന്നത് സമവേദ അപ്പം സമവേദ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഓരോ പ്രേയേഴ്സിനും ഓരോ ഇതുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സാമവേദയിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വന്നാണ് അഥർവേദ അഥർവേദയിൽ വരുന്നത് ട്യൂൺസ് ആൻഡ് ചാൻസ് അഥർവേദയിൽ ട്യൂൺസ് ആൻഡ് ചാൻസ് അല്ല കേട്ടോ അഥർവേദയിൽ മാജിക് സ്പെൽസ് ആണ് ചാംസ് ആൻഡ് മാജിക് സ്പെൽസ് ചാംസ് ആൻഡ് മാജിക് സ്പെൽസ് ആണ് അതായത് കൂടുതലും താന്ത്രസിസുമായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഥർവേദ അഥർവേദ ആര്യന്മാർ എഴുതിയതാണെന്നാണോ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ താന്ത്രസിസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മാജിക് സ്പെൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അഥർവേദ ആരെഴുതിയത് ആര്യമാരെ എഴുതിയതായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ടോ ആ അതെ വേദിക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര്യമാരെ എഴുതുന്നതല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാനിത് ക്ലാസ് പറഞ്ഞല്ലേ ആണോ ആ നമ്മൾ ആര്യന്മാർ എഴുതിയതാണെന്ന് നല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന അഥർവേദ കേട്ടോ ആ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കൂടുതലും ഈ താന്ത്രസിസം ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് സ്പെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂടോത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആര്യൻസ് എഴുതാത്തോ ആയതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ ആ ഇതൊക്കെയാണ് വേദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹിന്ദുവിസത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഫിലോസഫി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സും ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിലോസഫിക്കൽ റീഡി സെന്റോഡോൺ ബ്രഹ്മ ഡോക്ടറിൻ ലൈഫ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ഫോർ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫോർ സ്റ്റേജസ് ബ്രഹ്മചാരി സെലിബേ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മചര്യം ഗ്രഹസ്ഥ ഹൗസ് ഹോൾഡർ ആണ് പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥ ഹെർമിറ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൻ ഏജ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസി അസറ്റിക് ലൈഫ് അതായത് ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ഉപനിഷത്തില് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മ ഡോക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രഹ്മചാരി ഗ്രഹസ്ഥ വാനപ്രസ്ഥം ആൻഡ് സന്യാസം പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ബ്രാഹ്മണ
ഭഗവത്ഗീതയിൽ എയ്റ്റീൻ ബുക്സ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻസാസും ഉണ്ട് അത്രയും മതി കേട്ടോ മറ്റേത് എഴുതേണ്ട അപ്പൊ വേദാസ് ഉണ്ട് ഉപനിഷത്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് ബ്രാഹ്മണാസ് ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഹിന്ദുവിസം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു മിഡ്വൽ പീരീഡിലെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിസം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എ ഭക്തി മൂമെൻ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ വിച്ച് സെയിൻസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് സാൻസ്ക്രിത് ടെക്സ് ഇൻ ടു വെർണക്കുലർ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജസ് ഓഫ് ഭക്തി ഓർ ഡിവേഷൻ ടു ദ ഗോഡ്സ് ടു ദ മാസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് വരുന്നു ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ഡിവോഷൻ ടു ദ ഗോഡ്സ് ഭക്തി അല്ലെ അത് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നെ അതായത് കൂടുതൽ മാസത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാൻസ്ക്രിത് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഭരണക്കുള്ള ലാംഗ്വേജസിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ദ വൈഷ്ണവ് മൂവ്മെന്റ് വാസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് റെയിൻ അണ്ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി സെയിൻ നോണാസ് ആൽവാസ് വിഷ്ണു ഡിവോട്ടീസ് ഹൂസ് ആൻഡ് സോങ്സ് ദാറ്റ് വെയർ കളക്ടഡ് ടേൺ ഇൻ ടു പ്രബന്ധാസ് അതായത് ഈ ആൽവാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്ണു ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രബന്ധാസ് കേട്ടോ ഓരോ സോങ്സ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഈ സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രബന്ധാസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാൻസ് ടെക്സ് ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ റിച്വൽസും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ പ്രബന്ധാസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോങ്സ് ആയിട്ട് പാടുന്നത് അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പാട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്താൻ ഈസി അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ അതൊരു ഈസിയസ്റ്റ് വേ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സോങ് ആയിട്ട് അവർ പാടി എത്തിക്കുന്നത് ആൾക്കാരിലേക്ക് ആൽവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരുന്നു വിഷ്ണു ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൈവൈറ്റ്സ് ആരാ നായനാസ് അല്ലെ ശിവേനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നായനാസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മേജർ സെയിൻസ് ഉണ്ട് ഈ നയനാസിൽ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മേജർ സെയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൽവാസും നയനാസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ സൗത്തിൽ ഈ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഭക്തി മൂവ്മെന്റിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഹിന്ദുവിസം കൂടുതലും ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഹിന്ദുവിസത്തിലോട്ട് കൺവേർഷൻ അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു ഓപ്പൺ റിലീജിയൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഹിന്ദുവിസം എന്ന് ഇപ്പം മുസ്ലിംസിലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് മുങ്ങ എന്താ മറ്റേ ബാപ്റ്റിസം അല്ലെ അത് പറയും അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിംസിന് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഹിന്ദുസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺവേർട്ടേഴ്സിനെ ഇതാക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ആര്യ സമാജ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഡിയുടെ ഒക്കെ പീരീഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൺവേർഷൻ ശുദ്ധി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ശുദ്ധി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതും പിന്നെ ഈ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാസസിനെ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാസത്തിനെ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ ഓരോ റിച്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ആ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ കൺവേർഷൻ മൂവ്മെന്റ് ബിഗാൻ ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ എന്തുറ്റി കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ്സ് അതേ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അതാ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശുദ്ധി മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ബാലഗംഗാധര തിലകൊക്കെ അതിന്റെ മെയിൻ പ്രൊപ്
ഇവർ കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മുടെ ഇതിനെ കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലീജിയനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിനെ റിലീജൻ അല്ല അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടത് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വരുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവർക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശുദ്ധി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേണിസ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കും നമ്മൾ Uh, from the 3rd century CE through the 14th century CE the powers of the hindu temple and the brahmin priesthood were transplanted to southeast asia to confirm royal authority adakku aa oru samayathe royal authority okke aayittaanu kaanunnathu ah ini next nu parayunnathu important movement under hinduism നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഈ സതി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈവിൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹിന്ദുസത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് റിഫോമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് റിവൈവലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിഫോമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്റെ റിലീജിയൻ ഈ ഹിന്ദുസത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദുസത്തിന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാക്ടീസ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഏതായിരുന്നു അതിലോട്ട് ഞാൻ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് റിഫോമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോറി റിവൈവലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു എന്റെ റിലീജൻ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോം ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം അതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നതാണ് റിവൈവലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫോമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റിഫോം ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റിഫോം ചെയ്യുവാണ് അതായത് അതിന്റെ പുതിയ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവുകയാണ് റിഫോമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മോഡേണിസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പം റിവൈവലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് റിഫോമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ബ്രഹ്മസമാജം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റിവൈവലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്തായിരുന്നോ മതം ആദ്യം എന്തായിരുന്നോ അതിന്റെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് പോകാനാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഹു വാണ്ടഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിന്ദുസംസ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഹിന്ദു ഇതിലും കൂടെയും ഒരു റിഫോം തന്നെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ റിവൈവലിസ്റ്റ് അതായത് പഴയ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റിഫോം ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രോബ്ലം ഹിന്ദുസത്തിലുള്ള ബേസിക് പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുവാണ് ബ്രഹ്മസമാജത്തെ കൂടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു അഡ്രസ് ദി ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവർ ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് വേദാന്ത ഹി ഫൗണ്ടഡ് ദ ബ്രഹ്മസമാജം ഇൻ എയ്റ്റി ട്വന്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ബ്രഹ്മസമാജം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് വാസ് അപ്പോസ് ടു ഐക്കോണോഗ്രഫി ആൻഡ് ദ വർഷിപ്പ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമാജറി അതായത് ഇദ്ദേഹവും മോണോഫേസവും പിന്നെ ഐഡലൈറ്ററി വർഷിപ്പ് അതായത് എന്താ വിഗ്രഹ ആരാധന ഈ വിഗ്രഹ ആരാധനയൊക്കെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മോണോഫേസും ആണ് ഇവർ രാജാരാമരൊക്കെ ശുദ്ധ മോണോഫേസ്റ്റാ ഏകദൈവ ആരാധകരാ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് ഓരോ എന്താ നമ്മളെ ടെമ്പിളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോ വിഗ്രഹം അല്ലെ ഓരോ അല്ലെ ഓരോ ദേവീനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ ഓരോ ദൈവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐക്കൺ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മസമാജത്തിൽ കൂടെ എന്താ അങ്ങനത്തെ ഐക്കണോഗ്രാഫീനെ ഒക്കെ നിശിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇറ്റ് സ്പോക്ക് ഔട്ട് അഗനിസ്റ്റ് സതീസ് ഈവിൽ പ്രാക്ടീസസ് വിച്ച് വെയർ ലേറ്റർ അബോളിഷ് ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാമ്പയിനിങ് അപ്പൊ കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഫോം അതായത് ഇവര് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇതിലെ റിഫോമിസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാ പക്ഷെ യാഥാസ്ഥിതികർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ ഫെയ്ത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഒരു കൾച്ചറിലും എല്ലാ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ കറന്റ് സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് അറിയാം നമുക്ക് അല്ലെ ഇപ്പം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോ വിധികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന
അതുപോലെ എന്താ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഫോമുല സോറിന്റെ ഫോം ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ബട്ട് മാൻ പർപ്പസ് ടു ഫൈൻഡ് ഇം അതായത് ഏത് തുരുമ്പിലും തൂണിലും ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലേ അതാ കാണിക്കുന്നത് അതായത് എവിടെ വേണേലും ദൈവം ഉണ്ട് ഏത് ഫോമിലും ദൈവം ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കടമ എന്താ ആ ദൈവത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊരു നിയോ ഹിന്ദുസം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഹിന്ദുസത്തിലെ തന്നെ ഒരു നവീകരണം ഒരു നവ ഹിന്ദുസം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയനെ കണക്കാക്കുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് കേട്ടോ നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് മാൻ കൺവെയിൻ ഹിസ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ഇപ്പം ഹിന്ദുസത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാനിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്തും എന്താ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്തും കൂടെ ഒരുമിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ പിന്നെ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കട്ടയിലാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് നമ്മൾ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കൽക്കട്ടയിൽ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ത്രീ ഗോൾസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാ ടു സ്പ്രെഡ് വേദാന്തിക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഹിന്ദുസം വേദിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ വേദാന്തിക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അപ്പം മുമ്പേ ഉള്ള അതായത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വൈബിലിസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഏതാണോ ഫോം ആ ഫോമിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അതിലെ നല്ലതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് റിഫോം ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഫോമിസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ എന്താണോ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിഫോമിസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം വൈബിലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴയ ഫോമിലോട്ട് പോവുക അവിടെ ഏതാണോ അതിൽ ഏതാണോ നല്ലതുള്ളത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ടു സ്പ്രെഡ് വേദാന്തിക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി പിന്നെ ടു സ്ട്രൈ ഫോർ ദ ഹാർമോണിയസ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ വേൾഡ് റിലീജിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയ കണ്ടോ ഓൾ വേൾഡ് റിലീജിയൻസ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഒരു റിലീജിയനും നമ്മൾ കളയുന്നില്ല എല്ലാ റിലീജിയനും കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു കൺസിഡർ സർവീസ് ടു മാൻ കൈൻ ടു ബി സർവീസ് ടു ഗോഡ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ലക്ഷ്മിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എന്താ ഗോഡിനെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ സർവീസ് ടു മാൻ കൈൻ ടു ബി സർവീസ് ടു ഗോഡ് അതായത് നമ്മള് ഗോൾഡിനെ സർവീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം നല്ല ഐഡിയാസ് ആ അല്ലെ അപ്പം ഈ നല്ല ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിവൈവലിസ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് അതിൽ വന്ന നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മറ്റൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ആര്യ സമാജ് നമ്മുടെ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആര്യ സമാജിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഇതും റിവൈവിംഗ് ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഫ്രം വിദിൻ കേട്ടോ റിവൈവിംഗ് ഇതിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിവൈവിംഗ് ഹിന്ദുയിസം ഫ്രം വിദിൻ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ടു വേദ നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണ പറയ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ പറയുന്നത് എന്താ വേദാന്ത സ്പിരിച്വാലിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വേദാന്തസുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആര്യ സമാജ് പറയുന്നത് ബാക്ക് ടു വേദാസ് ദേ ബിലീവ് ഇൻ വേദ സുപ്രമസി ആൻഡ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദേ വേദ റിപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാല്യൂസ് ആൻഡ് നോളജ് മനസ്സിലായോ അവര് വേദാസ് വേദാസിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു അതാണ് നല്ലതെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു വേദാസിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു വേദാസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫോർവേർഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആര്യ സമാജിന്റെ ഒരു തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അതും വർക്ക് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി വേദാസിലും പറയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഗുഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതും നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്തിക്കാനും പിന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമാജമാണ് ആര്യ സമാജ് ഇതും ദേ പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കണോ ക്ലാസ് ആൻഡ് സോ ടു കൺവേർട്ട് നോൺ ഹിന്ദുസ് ടു ഹിന്ദുയിസം
എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അപ്പം ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നു ആൾക്കാർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിലോട്ട് ആ ഒരു ഐഡിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ആ സമയത്താണ് ശുദ്ധി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോമിനന്റ് ആവുന്നത് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഏതാ ആര്യ സമാജ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ എന്ത് മൂവ്മെന്റ് ആര്യ സമാജം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ ത്രീ മൂവ്മെന്റ്സ് കണ്ടു ഏതൊക്കെ കണ്ടു ബ്രഹ്മസമാജം കണ്ടു രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കണ്ടു ബ്രഹ്മസമാജ് ആരുടെ ആയിരുന്നു രാജ രാമോൻ റൈ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കണ്ടു സ്വാമി വിവേകാനന്ദയുടെ പിന്നെ തേർഡ് വൺ ആണ് ആര്യ സമാജ് ഇതൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ആ ഹിന്ദുസത്തിന്റെ അടിയിൽ വന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ റിഫോമിസ്റ്റ് ആണോ റിവൈവലിസ്റ്റ് അല്ലല്ല റിവൈവലിസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതായത് അതുകൊണ്ടാ അവര് വേദാസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസമാജിലാണെങ്കിലും കണ്ടോ നമ്മുടെ ട്രൂ ട്രൂത്ത് ഓഫ് വേദാന്ത ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വേദി ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതായത് നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം അവർ പറയുന്നത് വേദാസിൽ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തായിൽ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് കറക്റ്റ് അതിൽ ഉള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവരിപ്പം എന്തോ സതി എന്ന് പറയുന്നത് വേദാസ് എന്ന് വന്നാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേദാസിൽ സതി പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നാണ് സതിയൊക്കെ വേദാസിൽ വന്നായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും തെളിവില്ല വേദാസിൽ കാസ് സിസ്റ്റം പറയുന്നതും ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബർത്തിനെ വെച്ചിട്ടല്ല കാസ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് ഓക്യുപേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കാസ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആ അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ നല്ല ഫോമുല പറഞ്ഞേ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം അതിന്റെ വേർസ് ഫോമിലോട്ട് മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ബാക്ക് ടു ദ വേദാസ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോം അതായത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഏർലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം എന്താണോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏർലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം അതിലോട്ട് പോകാന്നാ ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് ഇതിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് വേദാസിനെയും വേദാന്ത ആ ഒരു ട്രൂത്തിനെയും ആണ് ഇവർ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം റിഫോമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതാണ് റിഫോമിസ് മൂവ്മെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്രഹ്മസമാജ് കണ്ടു രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ ആര്യ സമാജ് കണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രമണ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ശ്രമണ സ്കൂൾസിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും വന്നില്ല ശ്രമണ സ്കൂൾസിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അസറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വേൾഡിലി അഫയറിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഓസ്റ്റിറ്റി ആൻഡ് അസറ്റിക് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രമണ വാസർ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ് റൂട്ട്സ് ഇൻ വേദിക് റിലീജിയൻ പക്ഷെ കൂടുതലും അപ്പൊ എന്താ അസറ്റിക് ലൈഫ് ആണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് പെർസ്യൂഡ് എ ഡിഫറെന്റ് പാത്ത് റിജക്ടിംഗ് വേദിക് ഹിന്ദു റിച്വലിസം ആൻഡ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രാഹ്മിൻസ് ദ ഹിന്ദു റിലീജിയൻസ് ട്രഡീഷണൽ ട്രീസ് ടു അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ റിജക്ട് ചെയ്യുവാണ് വേദിക് ഹിന്ദു റിച്വലിസം അതായത് ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ബ്രാഹ്മിൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെമ
സ്പിരിച്വൽ ഇമാൻസിപ്പേഷൻ ഈ സ്പിരിച്വൽ മോക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അസറ്റിക് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശ്രമണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവരെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മോങ്സ് എന്നാണ് അല്ലെ മോങ്സ് സന്യാസിമാർ എന്നാണ് ജൈനിസം ആൻഡ് ബുദ്ധിസം അറോസ് ഫ്രം ദ ശ്രമണ മൂവ്മെന്റ് കേട്ടോ ജൈനിസം ബുദ്ധിസം മാത്രമല്ല ജൈനിസം ബുദ്ധിസം അജീവികാസ് അജ്ഞാനാസ് ആൻഡ് ചാർവകാസ് ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് അതൊന്നും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ജൈനിസം ബുദ്ധിസം അജീവികാസ് അജ്ഞാനാസ് അജ്ഞാനാസ് സ്പെല്ലിങ് എ ജെ എൻ എ എൻ എ എസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അജ്ഞാനാസ് ആൻഡ് ചാർവകാസ് ഈ അഞ്ച് റിലീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമണ റിലീജൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമണ സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് വേദിക് റിലീജിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന റിലീജിയൻസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ അതെ അതെ അജീവികാസ് അജ്ഞാനാസ് ചാർവകാസ് അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ അല്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതാ ശ്രമണ സ്കൂൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഈ ശ്രമണ സ്കൂൾസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ജൈന ജൈനിസവും ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അജീവികാസ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഒരു ചെറിയ സെക്ട് ആണ് എന്താ എന്താ അജീവിക അജ്ഞാനാസ് അജ്ഞാനാസ് എ ജെ എൻ എ എൻ എ ചാർവകാസ് ആ അജ്ഞാനാസിന്റെ സ്പെല്ലിങ് കിട്ടും എ ജെ എൻ എ എൻ എൻ എ എസ് അജ്ഞാനാസ് ആൻഡ് ചാർവകാസ് സി എച്ച് എ ആർ വി എ കെ എ എസ് ചാർവകാസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ജൈനിസം ബുദ്ധിസം അജീവികാസ് അജ്ഞാനാസ് ആൻഡ് ചാർവകാസ് ഈ നാല് അഞ്ചെണ്ണവും എന്താ ശ്രമണ സ്കൂൾസ് ആണ് കേട്ടോ ആ നമ്മുടെ ശ്രമണയുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറി ബി സിയിലാണ് ശ്രമണാസിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേദിക് അതായത് വേദിക് റിലീജിയൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ ശ്രമണ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രമണാസിന്റെ ഐഡിയാസും വേദിക് റിലീജിയൻസിന്റെ ഐഡിയാസും ആയിട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശ്രമണ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക ഏതാ വേൾഡ്ലി ലൈഫ് ലൗകിക ജീവിതം മാരേജ് ലൈഫ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലഷർ കിട്ടുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ശ്രമണാസ് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക പക്ഷെ വേദിക് റിച്വലിസം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല വേദിക് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ നമ്മൾ ആ നാല് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഗ്രഹസ്ഥമുണ്ട് വാനപ്രസ്ഥമുണ്ട് പിന്നെയാണ് അവര് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസ് മാരേജ് ആൻഡ് ഹോം ലൈഫ് ഒക്കെ ഇവർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഐഡിയയും മറ്റേ നമ്മുടെ വേദിക് റിലീജിയന്റെ ഐഡിയ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവര് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത്ലറ്റിക് ബാത്ത് ആണ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ഈ ശ്രമണ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു വേൾഡ്ലി ഡിസൈർ ചെയ്യുന്നു ഇവര് എന്താ അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത് ശ്രമണ റിലീജിയൻ ആൾക്കാർ ഓക്കെ ദ ബ്രാഹ്മിൻസ് വെയർ തോട്ട് ടു ബി ദ കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് സേക്രഡ് നോളജ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ വേദസ് വെയർ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ ശ്രമണാസ് കണ്ടോ അതായത് ഈ സേക്രഡ് നോളജ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണെന്ന് ഒരു ചിന്ത അന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരെയും സാധാരണ ഉള്ള ആൾക്കാരെയും എന്താ അടുപ്പിക്കാത്തത് അതായത് ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഈ റിച്വൽസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തുള്ളൂ മറ്റവർ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ ദൈവകോപം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഈ ശ്രമണ സ്കൂൾസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഈ ശ്രമണാരുടെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ
uh, in Vedic Hinduism, the Brahmin caste or social group consists of priests and teachers who serve as intermediaries between deities and followers. So, in the Vedic Hinduism, there is a priest. We are a priest in the Ambalthal, and we are a priest in the Ambalthal. Upon God in name, number at a curu, intermediaries under. But Shramana region, religion, Marinanganella. Number direct title approach you are good in it. Katamakanga, the Nilu discipline, Shamaka, the Nako, other name to you, Shramana religion, Barina, or your steps under. Or in a God in the Latin Janangi, very numberly Mokshan or another, number they attain salvation, they go in that the Titan or Chindiana Panguka. From Angana Chayanangi, number of steps under the Shramana religion, Barina. Brahmins have traditionally been in charge of religious rituals in temples as well as performing hymns and rites and rites of passage like uh, weddings. And the Brahmins are the same thing. We have used to refer to Shramana was originally used in India to refer and any ascetic, recluse or religious practitioner who gave up secular life and society in order to focus completely on religious truth. Now, we are completely in the secular right. That is the end of the religion name. Now, Brahmins are in the Vaishyas or Shudras. So, we are in the untouchability. Now, we are in the Shramnas. We are in the completely secular. We are in the region. 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 Uh, this uh, is the Shramana schools in the origin of the origin. very solitary aesthetic. They are very good. 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 They Monastic sect at an avid canal. And the Varena, Matatuluru, Sanyasa Jiva on our Munu to a canal. I never in the Pakeka Buddha. Pakeka Buddha or in the Lawn Buddha, our idea Munu to a canal, Pakeka Buddha or in the world in a worldly atroll. I love this as an amal Kalayana. Dana Shrama schools, Jainism, Buddhism, and Jivika, Satyana, and Javagas. Okay. We'll have Jainism, Buddhism, and good change. Cut up. I'm sure detail later on. Okay. First turn up a number of my Ajivigas. Ajivigasan were in the fifth century BC, Makali Gosalan were in the Namada Jain Mahavira, Mahavira Deca, Samet the contemporary to when they had the new friend Nana Kaparangato, Makali Gosala. Mahavira and Namada Jain, a Tirthangarana, but they had the contemporary to when Alana Makali Gosalan were another, but they have fifth century BC, Mumbo to another idea, Ajivigan were in Ajiviga sector, Shamna schools, or a sector. We will say that 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 we Cosmic principles are predetermined that Mumbai and Thirman are not going to be able to do this. That's why we are not going to be able to do this. That's why we are not going to be able to do this. That's why we are not going to be able to do this. That's why we are not going to be able to do this. That's why we are not going to be able to do this. That's why we are not going to be able to do this. We have a cosmic principle and we have a predetermined life. 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 If it is a symbol, aesthetic life on every form, they lead in the work of clothes or other than the menda. I'm going to say another. Otherwise, then, if you are a life on the way, everybody made of atoms. 
കണ്ണാദമുനി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതായത് ആ കോസ്മിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റംസ് എന്താണോ എവറിഥിങ് നമ്മുടെ ഈ അണ്ടർ ദ സ്കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോസ്മിക്കില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാം മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആറ്റം തിയറി ആണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ ഈ ആറ്റംസ് ഫോം ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് ഈ ആറ്റമിക് ഫോമേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത അപ്പൊ അതില് കർമ്മയ്ക്കൊരു നീഡില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു കാര്യമില്ല അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫെയ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ കാര്യം അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവർക്കൊരു ബിലീസ് ദസ് നോ ഫ്രീ വിൽ ഒരു ഫ്രീ വില് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ ഒരു രീതിയാണ് അജീവികാസ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു കാര്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ അജീവികാസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ വില് ആയിട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ വില് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫെയ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആറ്റംസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിലാണ് ആറ്റംസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രീ വില് ഇല്ല അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ വിത്തൌട്ട് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് അതായത് ഇവർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റിക് ലൈഫ് ആണ് വേൾഡിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വിത്തൌട്ട് ക്ലോത്ത്സ് അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആണ് ഇവർ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവരെന്താ ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും എതിർക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും ഇവർ എതിർക്കുക അതായത് ബുദ്ധിസത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് കർമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കർമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോക്ഷമൊക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇവർ എതിർക്കുക ഇവർ കൂടുതലും ഏത്തീസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കർമ്മ ഒരു ഫാലസി കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബദ്ധ ചിന്തയായിട്ടാണ് അജീവികാസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ജൈനിസവും ബുദ്ധിസവും അങ്ങനെ അല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നത് കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാലസി എന്നാ പറയുന്നത് കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാലസി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ഇവർ അതോ വേദയുടെ അതോറിറ്റിനെ ഇവർ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദാസിന്റെ അതോറിറ്റി ഇവര് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും ഇവ അതാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ഒരു ഇപ്പം ഐഷ ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു ഒരുമ വരുന്ന ഈ വേദാസിന്റെ അതോറിറ്റിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതാ അതാണ് ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും വേദാസിന്റെ അതോറിറ്റി ആണല്ലോ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും വേദാസിന്റെ അതോറിറ്റിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദേ ബിലീവ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സോൾ വേറെ ജൈനിസം അഡ്വക്കേറ്റ് ഫോംലെസ് സോൾ ജൈനിസത്തിലും സോൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ആത്മാ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഫോം ഇല്ല അതായത് ഒരു രൂപമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അല്ല അതൊരു എന്താ ഇമാജിനറി കാര്യമാണ് ജൈനിസത്തിൽ പറയുന്ന സോൾ പക്ഷെ അജീവികാസ് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ സോളാണ് അതിനൊരു രൂപമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് ഈ ആജീവികാസ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ബിന്ദുസാര നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ബി സിയിലുള്ള ബിന്ദുസാര എന്ന് പറയുന്ന ചക്ര കിങ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അജീവികാസ് അവരുടെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്രാവസ്തി ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള സ്രാവസ്തി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് അവരുടെ സെന്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ അജീവികാസിനെ അശോകാസിന്റെ അശോകയുടെ സെവന്ത് പില്ലർ എഡിക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെവന്ത് പില്ലർ എഡിക്റ്റിൽ അജീവികാസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതെ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് അജീവികാസ് ടെക്സ്റ്റ് ഈ സമയത്ത് അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അജീവികാസിന്റെ ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല കാണാനില്ല അതുപോലെ തന്നെ
അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആ അതോറിറ്റീനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു വേദാസിന്റെ ഇതിലല്ല അതിന്റെ കണ്ടംപറി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വേദാസിന്റെ ഐഡിയാസിന് ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ പിന്നെയോ എന്താ ആ ദർ ഇസ് നോ ക്രീവിൽ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഫെയ്റ്റ് അതും കൂടെ പറയണം കേട്ടോ ഫെയ്റ്റ് ആണ് അവര് അവർ ആറ്റം തിയറിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആറ്റം തിയറി ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് വന്ന വണ്ണാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫെയ്റ്റിനെ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം കർമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല പിന്നെ സോൾ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സോളാ ജൈനസുമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സോളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാ അത് ഇല്ല അതാ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫെയ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവല്ലേ ഫെയ്റ്റിലല്ലോ നമ്മൾ കർമ്മയിൽ ആണല്ലേ കൂടുതലും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ടെക്സ്റ്റും ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മോഡേൺ അറയൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു റെലവൻസ് ഇല്ല ആക്ച്വലി അജീവിക സെക്ടിന്റെ അജീവികാസ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അതായത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഫോംസ് ആണ് ഇവരെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ഏറ്റവും അസറ്റിക് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അജ്ഞാനാസ് ഈ അജ്ഞാനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ എക്സ്ട്രീം സ്കെപ്റ്റിസിസം റാഡിക്കൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ വിച്ച് മീൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് ആ ക്രിസ്ത്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ആ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് എല്ലാത്തിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അറിവുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ അത് നമുക്ക് മോക്ഷ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോക്ഷ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവര് ഫിയേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റർ ടു ബോത്ത് ജൈനിസം ആൻഡ് ബുദ്ധിസം ബുദ്ധിസത്തിനും ജൈനിസത്തിനും എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിയേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിരുന്നു ആരാ അജ്ഞാനാസ് അവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ സിംപ്ലി ഇഗ്നോറൻസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഇവര് പറയുന്ന എല്ലാ തിയറംസും ഫോൾസ് ആന്ന് ചിന്ത അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാത്തിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും ഫോൾസ് ആക്കി റെഫ്യൂട്ടേഷൻ അവരെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദേവ ഡീംഡ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ഡിനൈൽ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും അവരൊരു ഡിനൈൽ ഫോമിൽ എടുക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കൺസിഡേർഡ് ഇഗ്നോറൻസ് അതായത് എല്ലാത്തിനും അവര് റെഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ഏതൊരു തിയറം വെച്ചാലും ആ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരൊന്നിനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് സിംപ്ലി ഇഗ്നോറൻസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എന്തോ അതെ 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 ഫ്യൂനേറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം നേച്ചറിനെ ഒരു സാൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല അതായത് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ആ ഒരു ചിന്തയില്ലേ അതാണ് അവരും എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അതില് ഇപ്പൊ മറ്റവര് പറയുന്നു അതിലൊരു അവരൊരു ആറ്റമിക് തിയറി പറയുന്നുണ്ട് ആ രാജീവികാസ് ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ഇതില് അവരൊരു ആറ്റമിക് തിയറി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലാത്
മനസ്സിലായോ ഇവർക്ക് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവരെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അതാ പറഞ്ഞ ഇവർക്കൊരു മറ്റവർക്ക് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് ഒരു ആറ്റമിക് തിയറി ആണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തിയറംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവരെല്ലാത്തിനെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ആ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് ഇവര് എല്ലാത്തിനും ഇഗ്നോറൻസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക അതാണ് എക്സ്ട്രീം സ്പെക്ടിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ സ്പെക്ടിസിസം ആണ് ഇവര് സ്പെക്ടിസിസം ആണ് ഇവര് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒന്നും ഒന്നിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഖണ്ഡിച്ച് ഖണ്ഡിച്ച് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഒരു ഉത്തരം ഉത്തരത്തിലെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിലൊരു സത്യം എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല എല്ലാത്തിനെയും ഒരു റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ഫോമിലാണ് കാണാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അജ്ഞാനാസ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചാർവകാസ് ആണേ ചാർവകാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൃഹസ്പതി ആണ് ബൃഹസ്പതി ആണ് ഈ സ്കൂളിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഹൂ സെറ്റ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഫിലോസഫിക്കൽ തിയറി ബൃഹസ്പതി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയയിലാണ് ഈ ചാർവകാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേദാസും ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്ത് ഇല്ലേ ഉപനിഷത്ത് അതായത് ബൃഹദ അതിലെ ഉപനിഷത്തില് ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിലും ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവര് ചാർവകാ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് പ്രൊപ്പോണന്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു സാൽവേഷൻ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ കൂടെ സാൽവേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥവൽക്കരണം കേട്ടോ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് എല്ലാം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു മാറ്റർ ആണ് ആ മാറ്ററിന്റെ ബേസിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് അതായത് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സംഭവം ഇത് കൂടുതലും റെഗുലർ പേപ്പർ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റെഗുലർ പീപ്പിളിനെ എയിം ഇറ്റ് വാസ് എയിം ടു വാർഡ് ദ റെഗുലർ പീപ്പിൾ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരനെ എയിം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് വരുന്നത് അതായത് ലോകായത ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവണം മനസ്സിലായോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരുടെ ഇതിലുള്ളത് ദ ഡിനൈഡ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എനി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഓർ ഡിവൈൻ ഏജന്റ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗവേണിംഗ് അവർ ബിഹേവിയർ ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് അവര് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു ആറ്റമിക് തിയറി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് ഒരു കോസ്മിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് അജീവികാസ് ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ചാർവകാസ് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ വെക്കാൻ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചാർവകാസ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കണ്ടോ ഇവരെന്ന് പറയാൻ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് കണ്ട തൊട്ടറിയണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാത്തടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നാണ് ചാർവകാസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേ ഡിനൈഡ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എനി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഓർ ഡിവൈൻ ഏജന്റ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗവേണിംഗ് അവർ ബിഹേവിയർ ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് കേട്ടോ അതുപോലെ അവർ പറയുന്നത് സാൽവേഷൻ വാസ് അൺനെസസറി എന്നാ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിനൈഡ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ ആൻഡ് ഗോഡ് ബിക്കോസ് അതൊന്നും ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിനെ ഈ ഐഡിയാസിനെയൊക്കെ ഇവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി ഡിനൈ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ കാര്യം ഇവർക്ക് റീബേർത്ത് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂയിൽ അവര് കാണുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താണ്ടോ ദേ വേ ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ എനി തിങ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി ടച്ച് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ സെൻസസ് അതാണ് അവരുടെ ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പൊ ഇവര് ഇവരുടെ മെയിൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇവര് കർമ്മ ലിബ
പിന്നെ അതുപോലെ സേക്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് വേദ ഇതെല്ലാം അവർ ഡിനൈ ചെയ്യുക ഇതൊന്നും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊന്നും അവർക്ക് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് അതല്ല ചാർവകാസിനെ കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്തു എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് അവരൊന്നും എടുത്തെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ ചാർവകാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വേദാസിലും ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തിലും ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മള് ചാർവകാസിനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതായത് ആസ്തിക സ്കൂൾസ് നാസ്തിക സ്കൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും ഈ തോട്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ അജീവിക പക്ഷെ ശരിക്കും സോറി അജീവിക അല്ല ചാർവകാസ് ഈ ചാർവകാസിന്റെ ഈ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിനേക്കാൾ മുമ്പേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ വേദാസിലും ബൃഹദാരണ്യങ്ങ ഉപനിഷത്തിലും അവരെ റെഫറൻസ് അവരെ റെഫറൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ആ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമല്ലോ അപ്പം വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്സ് വരുന്ന അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചാർവകാസിന്റെ ഒക്കെ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തോട്ട് നമുക്ക് ശ്രമണ സ്കൂൾസിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ശ്രമണ സ്കൂൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഹിന്ദുയിസത്തില് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ബോത്ത് വെയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ശ്രമണ ട്രഡീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഹിന്ദുയിസവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറും ശ്രമണ ട്രഡീഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സംസാര ലിബറേഷൻ കം ഫ്രം ശ്രമണ ഓർ അതർ അസറ്റിക് ട്രഡീഷൻസ് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ശ്രമണി ഇതിലും എന്താ പറയുന്നത് ലിബറേഷൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ശാർവകാസ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലിബറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ നമ്മളും പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുസത്തിന്റെ ബേസിക് എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കാമ അർത്ഥ മോക്ഷ അപ്പൊ ആ മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിബറേഷൻ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹിന്ദുസം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശ്രമണിക് ഡോക്ടറിംസ് അഫക്ട് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ തിയറീസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഉപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്തേക്ക് പീരീഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ ബ്രഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്ത് അതായത് ഈ ശ്രമണിക് ഡോക്ടറിംസ് അവരെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ശ്രമണ ബൃഹ ഉപ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല പക്ഷെ ഉപനിഷത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രാമണിക് തോട്ട്സ് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ അതായത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ തിയറീസിനെയും ഉപനിഷത്തിനെയൊക്കെ ശ്രമണ തോട്ട്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ ഒരു അതുകൊണ്ടായി പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രമണിക് ഡോക്ടറിംസ് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ബൃഹദാരണ്യയിലും വേദാസിലും ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ശ്രമണിക് ഡോക്ടറിംസ് അഫക്ട് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ തിയറീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഉപനിഷത്ത് പീരീഡ് പിന്നെ വൈൽ ദ നോഷൻസ് ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് ആത്മൻ സോളും സെൽഫും മേ ബി ട്രേസ്ഡ് ബാക്ക് ടു പ്രീ ഉപനിഷത്ത് സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഉപനിഷത്ത് എക്ലക്ട്രിക് നേച്ചർ ഷോസ് ഇൻഫ്യൂഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ന്യൂ ഡോക്ടറിംസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഫ്രം ശ്രമണിക് മൂവ്മെന്റ്സ് അപ്പം ഈ സെൽഫ് ആത്മനും ബ്രഹ്മനും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തോട്ടൊക്കെ ഈ ശ്രമണ തോട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാവാം ആ ഒരു ഇതാ വരുന്നത് ശ്രമണിക് ഒരു ഇതിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മോക്ഷം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ചാർവകാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോക്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും മോക്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇതുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഈ ഉപനിഷത്തിലോട്ടൊക്കെ വന്നത് ഈ ബ്രഹ്മ ആത്മ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിയാലോ വേദിക് പീരീഡിലെ ഉപനിഷത്ത് ആ സംഭവത്തിൽ സോൾഫും സോളും സെൽഫും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വന്നത് തന്നെ ഈ സമണി റിലീജൻ ആ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും അതെന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ ബ്രാഹ്മണസത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് റിച്വൽസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഗോഡിന്റെയും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ ശ്രമണ റിലീജൻ എന്താ പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ അതായത് സെൽഫും സോളും ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആ
ആങ്കർ ഹാപ്പി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഒരു സെൽഫ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ മരണം അവർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷമായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണക്ക് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റിച്വൽസ് വേണം പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ആ ക്രീസ്റ്റിന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് വീണ്ടും അകലുവാ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണക്ക് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തിലെ ആ ഒരു തോട്ടൊക്കെ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെൽഫോൺ സോളും തമ്മിലുള്ള തോട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു തോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വന്നത് ഈ ശ്രമണിക് റിലീജ് തോട്ടിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രമണിക് സ്കൂൾസിൽ നിന്നാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ കർമ്മ ആൻഡ് സംസാര വെയർ കീ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇൻ ശ്രമണ ട്രഡീഷൻസ് ഓൾ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി വെയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ശ്രമണ ബിലീഫ്സ് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി മൊത്തവും ഫിലോസഫി നമ്മൾ വേറെ ഇതായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫിലോസഫി മൊത്തവും നമ്മുടെ ശ്രമണ ബിലീഫ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ശ്രമണ ബിലീഫ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കർമ്മ ആൻഡ് റീബർത്ത് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് മേ ഹാവ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ ശ്രമണ ഓർ റിനൺസിയേഷൻ ട്രഡീഷൻസ് ബിഫോർ ബിക്കമിംഗ് മെയിൻ സ്ട്രീം Uh, there are a variety of hypotheses ഉണ്ട് അഹിംസ നോൺ വയലൻസ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രമണൈ റിലീജിയനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അറിയാലോ നമ്മുടെ ജൈനിസത്തിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഒന്നും ഒന്നിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഹിംസ ഒക്കെ നോൺ വയലൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതലും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാരായി മാറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നിനെയും കൊല്ലുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും അവർ ഇതാക്കുന്നില്ല ജൈൻസ് ജൈൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ദ ചന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്ത് വിച്ച് ഡേറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ്സ് അറൌണ്ട് ദ സെവൻത് സെഞ്ച്വറി ബി സി കണ്ടൈൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ് അഹിംസ ഇൻ ദ ഹിന്ദു സെൻസ് അപ്പൊ പാക്കണ്ടോ ഈ ശ്രമണി ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത അഹിംസ ചന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് പ്രൊഹബിറ്റ്സ് അഗ്രഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഓൾ ബീങ്സ് സർവഭൂത ഈ നമ്മുടെ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ഭൂതം ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ ഒരു ഇത് പാർട്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സർവഭൂത സർവഭൂതയിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതിനും അത് എല്ലാത്തിനോടും നമുക്കൊരു നോൺ അഗ്രഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിക്കിസം കേട്ടോ നമ്മൾ സിക്കിസം ആണ് കളിക്കുന്നത് സിക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചിങ്സ് അതായത് ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ലൈഫും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്സും ആണ് സിക്കിസത്തിന്റെ മെയിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു നോൺ കൺഫോമിസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു നോൺ കൺഫോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു കൺസൾട്ടഡ് ക്യാമ്പയിൻ എഗനസ്റ്റ് ഹിന്ദുസം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിക്കിസം ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്ത് വന്നത് ഈ ഹിന്ദുസ ഹിന്ദുസത്തിന്റെ ഒരു ഡോമിനൻ പവറിനെ എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സിക്കിസം വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് ആ ഒരു ഡോമിനൻ അതോറിറ്റിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിക്കിസം വരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി നോട്ട് ഓൺലി ക്രിറ്റിസൈസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് പഞ്ചാബ് ബട്ട് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് അൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണിക് റിലീജൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദുയിസ്റ്റിക് റിലീജൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിന് മാത്രമല്ല മാത്രം കുറ്റം പറയാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോഷ്യോ റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് സിക്കിസം അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ബ്രാഹ്മണി റിലീജിയനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ ഒരു റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് അത് എലൈറ്റ് പീപ്പിൾസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള റിച്വൽസ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള റിച്വൽസ് മാത്രമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്
ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതായത് കമ്മ്യൂണൽ ഡൈനിങ്ങും കോൺഗ്രഗേഷണൽ വേർഷിപ്പും ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു സിക്കിസത്തിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അതായത് കീഴത്തട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് അവർക്കും ഒരു റിലീജിയൻ ഉണ്ട് അവർക്കും ഒരു ഫേസ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രഗേഷണൽ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസമായിട്ട് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഗുരുദ്വാര ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കമ്മ്യൂണൽ ഡൈനിങ് ടു ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ടുഗേദർ കണ്ടോ പീപ്പിളിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രഗേഷണൽ വേർഷിപ്പും ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണൽ ഡൈനിങ്ങും ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗുരു നാനാക് ഡിഡ് നോട്ട് സിംപ്ലി ക്രിറ്റിസൈസ് ഓർ കണ്ടം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടം ചെയ്യുമോ ചെയ്യുമോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ ഓർഡറിനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു കേട്ടോ അതാണ് സിക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സുപ്രീം പർപ്പസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഇൻ ഈ സാൽവേഷൻ അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് സാൽവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അറ്റൈൻഡ് ബൈ ബീങ് ഫ്രീഡ് ഫ്രം ദ എൻഡ്ലെസ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് റീബർത്ത് നമ്മള് ഈ എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളിന്റെ ബർത്ത് റീബർത്ത് ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം സിക്കിസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലൈഫിൽ ജീവിക്കുക ആ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോക്ഷം അറ്റൈൻ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലൈഫ് ഒരു റീബർത്ത് ഉണ്ട് ആ ഒരു സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ആ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും അപ്പൊ എങ്ങനെ എത്രയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മോക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേഷൻ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണിക്ക് അതിനെ നന്നായിട്ട് എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം ക്രിട്ടി നന്നായിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പലരെയും പോലെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേറൊരു പാർട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് സിക്കിസവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാൽവേഷൻ അറ്റൻഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനും ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ സിക്കിസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചാബി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഡിസിപ്ലിൾ അനുയായി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ആർ ദ ഡിസിപ്ലിൾസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹൂ ഫോളോ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ദ ടെൻ സിക് ഗുരുസ് പത്ത് സിക് ഗുരുസ് ഉണ്ട് സിക് ഗുരുസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റിംഗ്സും ടീച്ചിങ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ സിക്കിസം ഫോളോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിസത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ദ ഡിസിപ്ലിൾസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹൂ ഫോളോ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ദ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗോഡിനെയാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ടെൻ ഗുരുസിന്റെ ടീച്ചിങ്സും റൈറ്റിംഗ്സും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ബിലീവ്സ് ഇൻ വൺ ഗോഡ് മോണോത്തീസ്റ്റിക് ആണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് ദേ ബിലീവ് ദേ ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഗോഡ് ഇൻ എവറിങ് ദേ ഡു ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സിംറൻ അതായത് സിംറൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പങ്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സിംറൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ബിലീവ് ദേ ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഗോഡ് ഇൻ എവറിങ് ദേ ഡു അവർ ചെയ്യുന്ന എന്തിലും ഗോഡിന്റെ ഒരു പങ്കുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തോട്ടിനെയാണ് സിംറൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അവർ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് അവർ പറയുന്നത് എത്ര എത്രയും നല്ലതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതായത് അപ്പം ഗോഡിന്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് അവർ ഫോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സിംബ്രൻ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ദേർ ആർ ഓവർ ട്വന്റി ഫൈവ് മില്യൺ സിക്സ് വേൾഡ് വൈഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബിലാണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് ദർ ഫെയ്ത് ഗുർമത് പഞ്ചാബിയിലെ ദ വേ ഓഫ് ദ ഗുരു ഗുരു അതാണ് അവർ പറയുന്നത് കണ്ടോ അവർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു
പിന്നെ ഓൾ ടെൻ ഹ്യൂമൻ ഗുരുസ് സിക്സ് ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഈ പത്ത് ഗുരുസ് ഉണ്ടല്ലോ ടെൻ സിക്ക് ഗുരുസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ സ്പിരിറ്റ് ആണെന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഗുരു മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ബുക്കായിട്ടുള്ള ആദ്യ ഗ്രന്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ഈ ഇതിലോട്ട് അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അവരുടെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ഗുരുസ് ഉണ്ട് ആ ഗുരുസ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെൻത്ത് ഗുരു ഗുരു ഗോവിന്ദ് സാ സിംഗ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ എറ്റേണൽ ഗുരു ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇറ്റ്സ് വെൽ ടു ദ സേക്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് സിക്കിസം അതാണ് മറ്റേ ഗുരുഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടെൻ ഗുരു മരിച്ചപ്പം ഈ സ്പിരിറ്റ് ഈ ഗുരുഗ്രന്ഥ് സാഹിബിലോട്ട് മാറി എന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം അതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും നോബൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യ ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ആദ്യ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വോളിയം ആണ് ഗുരുഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നുള്ള അഡീഷൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ബുക്ക് അപ്പം വിച്ച് ഡെയർ ആഫ്റ്റർ വാസ് റിഗാർഡ് ആസ് എ സോൾ ഗുരു അതായത് പിന്നെ ആ ഗുരുഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ആണ് ഇവരുടെ ഗുരു ആയിട്ട് ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവരെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ടെൻ ഗുരുസ് അതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരുടെ ടീച്ചിങ്സും അവരുടെ റൈറ്റിങ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ സിക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗുരു മാത് വേ ഓഫ് ഗോഡ് ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് അതായത് ആ പത്ത് പേരുടെ ടീച്ചിങ്സും റൈറ്റിങ്സും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതായത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് നല്ല ഫോം എന്നാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന എന്താ ബേർത്തും റീബേർത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്നാലേ അവർ ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടെൻ ഡിസിപ്ലിൻസ് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമ്മൾ അവരുടെ ടീച്ചിങ്സ് പഠിക്കണം അപ്പൊ അതെന്താ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെൻ ഗുരുസിന്റെയും സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ സ്പിരിറ്റ് അതിൽ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഗുരു മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവരുടെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ബൈബിൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ ബൈബിൾ ഇപ്പം മുസ്ലിംസിനാണെങ്കിൽ എന്താ ഖുറാൻ ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ട് ഹിന്ദുസിനാണെങ്കിൽ രാമായണം മഹാഭാരത ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുസിനുള്ളതാണ് ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് അപ്പൊ ഈ സാഹിബിലോട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ സ്പിരിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അങ്ങനെ അതൊരു സേക്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് അതൊരു ഡിവൈൻ നോളജ് ആയിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതാണ് ഇവരുടെ സോൾ ഗുരു ആയിട്ട് ഇവരിപ്പം കണക്കാക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതെ അതെ അതായത് ആ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു ഓരോരുത്തരെയും ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു വരാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മിഡിവൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മുഗൾസും സിക്സും ആയിട്ട് മീൻ അവർ തമ്മിലൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഓരോ ഗുരുസ് ഒക്കെ വരും വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഔറംഗസേബിന്റെ സമയത്താണ് തോന്നുന്നില്ല ഗുരു ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ഉള്ളത് സിക്കിസം വാസ് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ഗുരു അർജൻ ദ ഫിഫ്ത് ഗുരു ആണ് ഗുരു അർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു അർജൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് അമൃത്സർ ആസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ സിക് അറിയാലോ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ അമൃത്സർ ആസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ സിക് വേൾഡ് ആൻഡ് കമ്പയർ ദ ഫസ്റ്റ് ഔതറൈസ് ബുക്ക് ഓഫ് സിക്ക് സ്ക്രിപ്ചർ അതാണ് ആദ്യ ഗ്രന്ഥ് അതായത് അർജൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗുരു അർജൻ ആണ് ആദ്യ ഗ്രന്ഥ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ അതായത് ഓതറൈസ്ഡ് ബുക്ക് ആദ്യ ഗ്രന്ഥായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള അഡീഷൻസ് ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് എന്നുള്ളൊരു ഫൈനൽ ബുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ പോകണോ പൂച്ചേന്ത ക്ലാസ് ഇല്ലേ എന്തുപറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ആണോ അങ്ങനെ പോണം നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കണേ
the salt goes through cycles of births and deaths before it reaches the human form. Kata, human form itu, itu ni nombor salt and the birth, um, atau ni death um, birth um, itu beri parain orang. Aduh, mana beri satu, satu loop pun orang kahiyah parain orang. The God of our life is lead to an exemplary existence, and so so that one may merge with God. Ada itu, nama kita uttri satu, ada satu human form, lagi nama kita satu solely form orang dah orang ni. Nama kita uttri satu loopi kita kahiyah tu beri nama. Enna matra nama kita God buat itu attend siapa itu. Lelai God buat itu merge and sonda awam patut tulu nana. Ibu beri parain orang. Aduh, vala, six should remember God at all times and practice living a virtuous and truthful life. Ella, samayom, nama kita ini spiritual life, material life, buat itu balance sebab form jadi kondo nanda. Aduh, ada satu nanda itu virtuous, um, orang truthful life, buat itu kita lead ini nanda itu sendiri ane berkorlada. Ato, six should remember God at all times and practice living a virtuous and truthful life while maintaining a balance between their spiritual obligations and temporal obligations. Ato. Ah, ini ni ini tu, nama kita, baru, ah, ada, nama kita mana lah, baru, nama kita extreme betul, nama gold white attend jadi, orang orang ni, illa mana ni rebirth tu, nara tu ni. Ada, nama ini baru concept tu, nama ni. Birth tu rebirth ini, nama kita free, orang orang ni, nama kita itu, nama kita itu virtuous side, itu virtuous mana itu, nalar ini dia, and truthful life. Satu sendal macam tu, lori life lead dia, matra orang nama kita. Godu itu, itu ramai betul, na salvation, orang orang ni godu itu, nama kita merge yang betul tu. Ada ni ini tu, apa spiritual obligation tu, temporal obligation tu, nama kita orang orang ni balance, ini baru form jadi. अदू बोला था ना सालवेशन एंड मर्जिंग विद द गॉड अदू अटेंड जिया में इन्हीं तो नमक डस नॉट रिक्वायर रिनेंसेशन ऑफ़ द वर्ल्ड और सेलिब्रेसी अब ये तो नमक के पम नम्बर दक्क पराई नंबर लो बुद्धिसंज जैनिस्ट का पराई नंबर कंप्लीट सेलिब्रेसी अका नम्बर चेकिंग नंबर ना पराई ना ले सेलिब्र Jadi sekejap sama anggana beri nila, but abrul satu householder anak lagi poli. Madah itu celebrate orang orang abrul beri nila. Ada Brahma jadiem kata sushi kena tu, abrul rai dulu beri nila. Ada itu ada achieving salvation ini tu Brahma jadiem sushi kena tu, allah beri nida. But living the life of a householder, earning an honest living and avoiding worldly temptation and sins. Ada itu, nama lor householder itu jiwicah poli, nama lor worldly temptation sum sins, worldly tertiary ni tu, devoid adering and sem kena. Ada orang abrul tu concept tu beri nida. Adanya ini itu, nama ke, mana does not, satu world, alangkah nama kita worldly, sugangan lalu, alangkah kita sugangan lalu, tu aja kita nak lah, agar idea beri nada. Clear ale. Sekarang kita condemn, adu bila blind ritual sendu, mungkin beri follow je ini lah. Blind ritual sendu mana fasting. Kem Muslim sendu orang kita, undum kadi kaya tu fasting orang dah, alai. Pena non Christian sendu orang kita fasting sakit orang dah. Sekarang kita condemn blind ritual such as fasting, visiting, pena pilgrimage, visiting places of pilgrimage, superstitions, worship of the dead. Mereka juga beberapa kali pernah, pernah idol bersih pada gerah hari adanya. Ini adalah sikit sahaja tidak. Ada itu banyak ekstrim yang telah beribu orang. Ibu orang ini adalah, kita world ini, ini world ini adalah sugangan yang kita anugerah kita jiwa cahaya. Kita sin silau itu bawa anda ramai. Dan satu virtuous satu satu truthful life. Satu sahaja kita macam satu life lead ini adalah madi salvation attain jaya. Nada orang beri. Kita. Sikisam preaches that people of different races, religion or sex are all equal in the eyes of gods. Apa yang berbaring ni? Ada one god orang ni, alai, orang god ni, ayat ayat berbicara sama. Apa orang god ni orang ni berbaring ni? Apa jenis adun ni? Alai, ini logo tu lah. Semua alkali ni ada god ni kan ni lah, dewa ni kan ni lah, orang ni type of alkali ni. Betul. Apa ni preaches the full equality of men and women. An equality kan ni berbaring ni. Men dan women ni sama lah, equal ni. Pinne women can participate in any religious function or perform any sikh ceremony or lead the congregation in prayer. Pepet orang orang religion orang ni Muslim orang ni orang ni pun perlu lantun buat macam tu tidak, alai. Angan ekke under, beli poi pratikya macam tu tidak angan ekke under. Pemp, akshay beranu orang ni kami di equality ana dewa tenaga ni lalai, semua beri tulen ana. Apa tu under ana, semua orang tu mendilum panggilkan. Aduh boleh, nama kita mana bangkara mana itu budimu tikinna, alanggilu budra bikinna self torture right allah, orang itu type of ritualism, awalnya, an dah promote ini nila. Just, nama kita celebrate, aduh boleh celebrasi, aduh boleh anu parai nila. Nama kita household right, kita awak mainly ana truthful life lead iya, aduh ana awak main filosofi nu parai nala.
ആ പിന്നെ ഒരു നാല് റിച്വൽസ് ഉണ്ട് സിക്ക് റാഹിബ് മര്യാദ എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദ മാനുവൽ ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് സിക്ക് നെയിംസ് ഫോർ റിച്വൽസ് ദാറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആസ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പാഫേജസ് അതായത് ഇവര് സാൽവേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു നാല് റിച്വൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ബേർത്ത് ആൻഡ് നെയിമിംഗ് സെറമണി ഹെൽഡ് ഇൻ ഗുരുദ്വാര നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു ആ കുഞ്ഞിന്റെ നെയിമിംഗ് സെറമണി നടത്തുന്നു ഹെൽഡ് ഇൻ ഗുരുദ്വാരയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഈസ് ദ ആനന്ദ് കരാജ് ബ്ലിസ്ഫുൾ യൂണിയൻ അതിനാണ് ആനന്ദ് കരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാരേജ് സെറമണി തേർഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഗാർഡ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആംബ്രിഡ് സൻസ്ക ദ സെറമണി ഫോർ ഇനിഷ്യേഷൻ ഇൻ ദ ഖൽസ ഖൽസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇവരുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെറമണി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഖൽസ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറമണി അതാണ് തേർഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂണറൽ സെറമണി അതാണ് ഈ നാല് റിച്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്ക് റാഹിത് മര്യാദ ദ മാനുവൽ ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് സിക്സ് ഈ നാല് ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു നാല് റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരു സിക്സിനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർത്ത് ആൻഡ് ഗുരുദ്വാരയിൽ വെച്ചിട്ട് നെയിമിംഗ് സെറമണി സെക്കൻഡ് റൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലിസ്ഫുൾ യൂണിയൻ ഒരു മാരേജ് സെറമണി തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഖൽസ ഇനിഷ്യേഷൻ ഇൻ ടു ദ ഖൽസ ഖൽസ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂണറൽ സെറമണി the three duties that is sick must carry out can be summed up in the three words if three duties ever cheyanda endha nanta pray work give idana ivara three main aspects ennu parayunnathu pray work give the three duties that is sick must carry out can be summed up in three words pray work give അതുപോലെ നമ്മള് സിക്സ് ഇപ്പം വേൾഡ്ലി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂലി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് എന്താ ഒരു വെറുതെ ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഗ്യാംബ്ലിംഗ് ഇല്ല എന്താ ചൂതാട്ടം അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാംബ്ലിംഗ് ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ബെഗ്ഗിങ് ഇല്ല പിന്നെ ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ ഇൻഡസ്ട്രീസിലോട്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ അതുപോലെ നാം ജപ്ന എന്ന് പറയുന്നത് കീപ്പിംഗ് ഗോഡ് ഇൻ മൈൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് എന്നെ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും ഗോഡിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയാവുക അപ്പം നാം ജപ്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡിനെ ഏത് സമയത്തും മൈൻഡിൽ വെക്കുക എന്നൊരു സംഭവമാണ് നാം ജപ്ന അതുപോലെ കീർ കർ കീർ കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് ലിവിങ് അതായത് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് ഒരു അതി ആ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഹോണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ക്രൈം പാടില്ല അതുപോലെ സിക്സ് അവോയ്ഡ് ഗ്യാംബ്ലിംഗ് ബെഗ്ഗിംഗ് ഓർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ആൽക്കഹോൾ ഓർ ടുബാക്കോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലീവിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പം ഇതൊന്നും അവർക്ക് പാടില്ല ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയല്ല എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ ബന്ദ് ചക്ന ലിറ്ററലി ഷെയറിംഗ് വൺസ് ഏർണിങ്സ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഗിവിംഗ് ടു ദ ചാരിറ്റി ആൻഡ് കെയറിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് ഗിവിംഗ് ചാരിറ്റി ആൻഡ് കെയറിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് അത് അവർ മെയിൻലി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഫൈവ് വൈസസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെൽഫ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതായത് പീപ്പിൾ സെൽഫ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അതായത് ഗോഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലസ്റ്റ് പിന്നെ കൊവിറ്റസ്നെസ് ആൻഡ് ഗ്രീഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ത്വിങ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആംഗർ ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഗോഡിൽ നിന്നും ബാരിയർ കെട്ടി തിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മളെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്ന
that make people self centered and build barriers against god in their lives aa karyangalana neethar lust covetousness and greed attachment to things of this world anger and pride അപ്പൊ നാം ജപ്ന കീർത്തർണ വംശർണ ഇതാണ് ഒരു ലീനിയേജ് ആർട്ട് ടെൻ സിഖ് ഗുരുസ് ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു നാനാക്ക് ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു സെക്കൻഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു അങ്കദ് തേർഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു അമർദാസ് ഫോർത്ത് മാസ്റ്റർ ഗുരു രാംദാസ് ഫിഫ്ത് മാസ്റ്റർ ആണ് ഗുരു അർജുൻ അതായത് ഗുരു അങ്കദ് മുതൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ അവർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗുരു അർജുൻ ആണ് ഇത് ഫൈനൽ അതായത് ആദ്യ ഗ്രന്ഥിന്റെ ഫൈനൽ കമ്പൈലേഷൻ നടത്തുന്നത് ഗുരു അർജുൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഗുരു ഹർഗോവിന്ദ് ഗുരു ഹർറായി ഗുരു ഹർകിഷ് ഹർകൃഷ്ണ കിഷൻ ഗുരു തേജ് ബഹദൂർ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബായിട്ട് ഫൈനൽ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ഉച്ച ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ